Qualche giorno fa si è svolta a Roma la seconda giornata dei bauli in piazza. Era successo sei mesi fa che la protesta dei lavoratori dello spettacolo scendesse in piazza del Duomo a Milano. Questa volta i bauli sono raddoppiati, sono diventati mille e si sono materializzati in piazza del popolo nella capitale. Pensate che dall'inizio delle restrizioni causa Covid sono oltre 420 i giorni in cui il settore è stato costretto all'inattività. Ne ho parlato con chi negli ultimi anni ha avuto un duplice ruolo all'interno della scena musicale italiana, sul palco e dietro il palco. Si tratta di Dario Parisini, ex disciplinata, oggi Dish is Nine, una delle chitarre più espressive ed importanti del panorama musicale italiano. Senza dubbio una delle mie preferite. Cari amiche, cari amici in ascolto, qualche giorno fa si è svolta a Roma la seconda giornata dei bauli in piazza. Uno dei protagonisti presenti sul posto era Dario Parisini, ex disciplinata, oggi di She's Nine. Per me è un onore averlo qui sul canale. Diciamo che l'ho invitato perché ho letto un suo post su Instagram e dopo averlo letto gli ho scritto immediatamente era un dovere morale ospitarlo per consentirgli di fare un approfondimento. Ciao Dario e grazie per essere qui. Ciao a tutti. Eh, senti, prima di commentare la giornata di Roma vorrei chiederti di raccontare quando e come nasce la tua attività dietro il palco, visto che la maggior parte di noi ti conosce per essere il protagonista sul palco, prima nei Disciplinata e oggi nei Disciplinata. Nine. <coughs> Allora, intanto, ciao Johnny, grazie per questo spazio. Ma ehm, tutto nasce più o meno a fine 99, quando avevo deciso di non volere più a che fare con, con il mondo degli artisti e della musica in prima persona come artista. E ehm, la mia intenzione è trovare un lavoro normale, per avere un reddito normale, fare ciò che... Eh, fare ciò che facciano le persone normali. Ma mi resico a breve, ahimè, conto che per me un lavoro normale non c'era. Quindi eh, o passavo dal firmare cd dei miei, ai miei fans o scaricare dei bici eh, in mercati generali. Non c'era una collocazione eh, grigia, umana, da piccolo burocca, c'era un lavoro d'ufficio, non era possibile. E quindi coerentemente con ciò che è stata sempre la mia vita, quindi che non ha, non, non ha mai avuto via di mezzo, eh, mi sono trovato in qualche modo costretto a rientrare nel, nel mondo della musica, che era l'unico che in qualche modo eh, sapevo muovermi, era il mio acquario, ok? E, però eh, non da musicista, mi sono chiesto che cosa potevo fare, e quindi inizio a pensare a faccio quello che vedevo fare gli altri per me. Okay. Quindi essendo un ottimo, eh, molto efferato in chitarre, tutto ciò che è girato nel mondo della chitarra, mi sono presentato e proposto come backliner. I backliner sono quelli che si occupano di, 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 della strumentazione delle band, dal, dal montaggio al funzionamento, alla manutenzione, al posizionamento, al cambio di strumenti, le accordature, accordare batterie, eh, posizionare montano il palco dal punto di vista tecnico degli strumenti e mi ritrovai come primo lavoro convocato da un service audio che lavorava, aveva preso l'appalto per la PFM, al tempo era il 2000, usciva Serendipity che era un nuovo album della PFM con il quale si rilanciava e qualcuno ebbe la buona idea di mettermi come eh, braccio destro e ombra di, di Mussida quindi occuparmi delle sue chitarre, quindi mi sono fatto questa esperienza e da lì sono son partito, poi ho cambiato anche ruoli, fonico, fonico di palco, um, assistente di produzione, fino ad arrivare a essere tour manager e o direttore di produzione, che sono due ruoli molto simili ma molto differenti. 
che eh, richiedono competenze differenti. In sostanza, eh, nella musica, ho fatto, a parte vendere concerti perché non sono un venditore, non sono un commerciante, non, non, non fa per me la trattativa, <ride> eh, mi sono occupato quasi di, di, di tutto nella musica. Il, parlo della musica live sì, ok sì. conosco perfettamente ogni cosa è un'esperienza mai io eh, il mio ruolo nell'altro è da fine anni 80 che sono sui palchi infatti non c'è sempre più ok sono una tia professionale <ride> ho le orecchie distrutte e cal- calcolando un po' tra i concerti che ho fatto come artista i concerti che ho fatto come in altri ruoli così praticamente io mi sono smassato nella mia vita almeno 600 concerti Okay. in cui era presente o sul palco o in retropalco o, o sotto il palco comunque o c'eri. sopra le luci <ride> comunque c'eri Senti, eh, siamo qui per, appunto, per commentare la vicenda sì. della seconda giornata dei bauli in piazza. Sì. Probabilmente chi segue il canale si sarà fatto un'idea, però ci sarà anche qualcuno che non ha mai sentito parlare di questa cosa. Quindi ci vuoi raccontare come nasce e perché, quando questa iniziativa dei bauli in piazza? C'è stata già una giornata, giusto, a Milano? Sì, è stata fatta ad ottobre del, dello scorso anno a Milano. Eh, il tutto nasce eh, cogliendo l'occasione di questo momento tragico e particolare per un attimo eh, contarci, contarci un po', ok? Cercare di fare il settore, visto che eh, da soli non si va da nessuna parte, e capire come relazionarsi, pos, porsi in maniera più unitaria verso le istituzioni, il governo, perché eh, non dimentichiamo che noi per il governo non esistiamo, non sanno neanche chi siamo, che cosa facciamo. Quali sono i mestieri? Se vai a dire a, a Di Maio cos'è uno scaffolder, questo non lo sa. Cos'è un backliner, un light designer. Quindi è stata un'occasione per, per dire, ok, eh, le cose fanno così, siamo tutti fermi, iniziamo a farsi sentire. E quindi, al di là del, dell'emergenza eh, contingente, per cui per tante categorie sono stati riconosciuti dei sussidi, degli aiuti, e quindi anche noi chiediamo qualcosa, si, si, si viene a chiedere, mh, trovando poi la formula di chi ha fatto un tot di date per cui può dimostrare che fa quel mestiere seriamente e non fa due o tre lavori, eccetera, ad esempio un sussidio strutturato fino a dicembre. E questo è il minimo. Più che altro si, si, era, vedi, c'era uno slogan che eh, su uno striscione in piazza che diceva il governo non ci vede. Ed è questo il punto, ma non solo perché siamo vestiti di nero perché non è della categoria, anche se fa tot punti di PIL in tutto il maccherone dello spettacolo, tra i dischi, i concerti, questo e quell'altro. È un settore altamente tecnologico, perché le società che fanno service audio investono tantissime in tecnologie avanzatissime e costosissime, che devono spesso rinnovare, perché il mercato di chiede essere sempre aggiornato, l'ultima console digitale per le luci, ceste mobili che fa questo e quell'altro, il led sempre più con alta definizione, tutte cose estremamente tecniche e quindi gli fatti sentire quindi si chiede, si chiede un tavolo con il Ministero della Cultura e del Lavoro attività produttive questo per il fatto che eh, il discorso Ministero della Cultura è limitante in un magazzino di service tra mille bauli, mille investimenti centinaia di migliaia di euro di investimenti non c'è cultura, c'è tecnologia c'è hardware, c'è lavoro c'è gente che impara delle nuove console dei nuovi, dei nuovi supporti, dei nuovi software e quindi è per quello che è il caso che il Ministero anche il Ministero del Lavoro e delle Attività Produttive. E, e poi si chiede fondamentalmente di eh, approfittare di questa contingenza per fare una ragionata, un tavolo ragionato di riforma eh, strutturale del settore. Quindi, eh, come in altri paesi, ad esempio la Francia, ci sono musicisti che per quello che fanno non vendono come liga bue e quindi non campano tutto l'anno di quello ciò che fanno certo. ma dimostrano di fare tolti di attività, tolti di dischi, questo e quell'altro e nei momenti morti interviene il governo con un sussidio onde evitare che questo talento, anche se non vende un milione di copie però è un talento di ciò che andrà a fare il gommista 
se vuoi campare alla famiglia, ok? Un certo tipo di eh, situazione di questo tipo, perché è un lavoro intermittente, a volte non ti permette di campare tutto l'anno, e quindi è necessario, eh, se volete che vi facciamo ancora divertire, eh, che ci sia ancora gente mm-hmm. che si alza alle 4 di mattina, faccia 500 km, alle 9 inizia a montare un palco, a fare tutto ciò che deve fare, finisce alle 2, dorme in un albergo da moratori del cazzo e poi riparte, cioè essere un aiuto, perché altrimenti se senso poi si rompe il cazzo. Lo fanno fino a, finché hai 30 anni, fare una vita romantica così, sempre certo. in tour, in pull, in pull, sì, ma in sì. turma, esatto, per quello che ho fatto il parallelo tra i, i preti, i preti così onesti e i militari, cioè, vuol dire che ti deve piacere quello che fai, Assolutamente. altrimenti il gioco non vale la candela. Senti, e eh, prima di arrivare al 17 aprile, qual è stata la risposta delle istituzioni dopo la giornata di Milano? Cosa è successo no, nel frattempo? No, 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 non ho idea, non ho il focus sulle risposte, però ad esempio so che Orfini sta lavorando a una proposta di legge di eh, sussidio del settore, non solo per la pandemia, in generale, ok? Perché, come si diceva prima, questo è un... Me- un service audio con 200.000 euro di materiale investito, anche nei momenti di ferma durante l'anno, anche semplicemente per l'apprendimento, ma non senso di materiali usurati durante l'estate o l'inverno, così. Quindi sono dei momenti endemici che vanno sostenuti, perché queste società spendono un sacco di soldi, sono delle vere e proprie aziende, seria, e si lavora seriamente. E quindi mh, Orfini sta già pensando a una cosa di questo tipo, quindi c'è del movimento, si, è stato importante farci sentire anche in maniera molto bella, molto estetica, perché d'altronde produciamo estetica. Certo, 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 certo. Sì, sì, fatto, sì. È stata una, una performance molto, molto che è arrivata proprio al mediastino. Esatto, eh, proprio dal punto di vista scenico era importante e a me ha ricordato, magari non c'entra niente, però mi mm-hmm. ha ricordato eh, l'ultima scena, una delle ultime scene di V per Vendetta. Eh, il film in cui sì, che ho posto... interrotto dopo i 10 minuti, ho trovato ingardabile. <ride> <ride> Comunque ecco, lì alla fine eh, tutta la popolazione indossa la solita maschera, sì. eh, i motivi sono diversi, però mm-hmm. anche in questo, nel traslandolo sul vostro caso, tutti con la maschera nera è stato sì. un messaggio molto forte che eh, dava non solo sì. il senso di unione, ma anche poi eh, significava l'anonimato, no? Eh, sì, in cui, l'invisibilità. In cui le istituzioni vi, vi mettono, perché... Eh, magari siete quelli che fate divertire, no? Come disse eh. Eh, Conte. Eh, e c'è... Ferri. Esattamente. E si ritorna sempre al solito paradosso italiano, ossia ma, la musica... Eh, ti, ti, ti interrompo un attimo, vai, ma vai, Conte vai. È, è tornato a cantare con i Rossi, Rossi Music? <ride> Probabilmente farà un tour, sì. <ride> oh, oh. Ok, perché ho, ho saputo che ha fatto anche un provino per il Depeche Mode. Ti <ride> risulta? O, o, o sono ma, non la, ma non l'hanno preso, c'è cioè sempre... Oh. Camaron, Coppa di Renzi, Coppa di Renzi, che ci ha messo il Zampino. Eh. Assolutamente. Io fossino. 
<ride> dicevo ehm, il paradosso italiano è che la musica è cultura noi ci riempiamo la bocca no? con queste parole eh, vengono riaperte le scuole e tra l'altro aumentano a dismisura i contagi eh, però non vengono fatti ripartire concerti, cinema, i teatro quando poi eh, sappiamo benissimo che disciplinandoci tutti possiamo, potremmo farlo cioè ehm, perché ehm, non siamo riusciti come popolo nonostante il nostro passato a sradicare questa ipocrisia della musica e cultura però poi in realtà non lo è assolutamente guarda vedo due paradossi il primo è che noi come settore tra manager, tour manager, addetti alla sicurezza, così, siamo i più abituati a gestire eh, eventi con migliaia di persone. Cioè, dopo di noi viene la celere, ok? Viene la polizia a, a gestire eventi come il G8, ok? Seconda cosa, il fatto che eh, aprono le librerie, ma eh, a singhiosti i negozi di dischi, questo la dice lunga. Eh, non solo il fatto che... Eh, i dischi siano ancora tassati al 22% come qualsiasi bene di lusso, ok? Che non vedo quale lusso sia avere un, un disco di sfere e basta in casa. <ride> eh, mentre i libri sono al 4-5% di, sì, di IVA. Esatto. Qui c'è proprio un, un, una incomprensione grossa, grossa, soprattutto da parte di istituzioni che eh, si repressano di sinistra e regolarmente cavalcano quando gli è comodo i John Lennon, i Bob Marley, i, i questi e quell'altro, John Baez, eh, tutta questa gente qua la cavalcano pesantemente come esempi di cultura. Sì, però allora, poi non per... si arriva a niente, Dario. Appunto, quindi ci sono dei, dei paradossi. Eh, siamo, tra l'altro voglio dire, siamo anche il paese che ha inventato la musica. Esattamente, <ride> esattamente, la cioè, cosa cioè... folle è questa. Quindi come siamo il paese che, che ha più patrimonio artistico al mondo ed è, non è sfruttato sufficientemente, perché se la Svizzera avesse quattro pietre cascate ci camperebbe sopra e enfatizzerebbe in maniera incredibile, noi non siamo capaci di fare questo. Continuiamo a campare di rendita sul passato senza essere, avere la capacità di produrre qualcosa di nuovo ora, questo è un problema. È un, è un grande problema. Senti, l'iniziativa eh, dell'ultimo concerto è collegata in qualche modo a quella dei Bauli in piazza? Eh, cioè si compenetrano o sono due cose che viaggiano su binari proprio paralleli? Spiegati meglio perché non ho capito bene il, rifer il riferimento. Eh, l'ultimo concerto, è presente quando è stato organizzato l'ultimo concerto per cui poi gli artisti eh, sono saliti sul palco ma non hanno cantato, sono stati in no, silenzio. No, me la sono persa per motivi personali. Non ecco, so di cosa uh... stai parlando, quindi magari non voglio intervenire su questo. Ok, perfetto, perfetto. Passo allora alla domanda successiva e ti chiedo a sempre a, fare, a, sempre a che fare con il palco, questa volta di Sanremo, ti chiedo, eh, non se hai visto Sanremo, ma se secondo te è servito a qualcosa portare su quel palco il disagio di questo settore? Non ho visto Sanremo. Eh, sono saliti praticamente sul palco dei rappresentanti sì. eh, di alcuni locali, ad esempio io ricordo Toto Barbato del Cage di Livorno, per mm. raccontare... Eh, con la complicità di Max Gazzè che era l'altro giorno uh -huh, a Roma sì. con voi per raccontare appunto questo, questo, disa questo disagio di tutto il settore mm, secondo te anche se non hai visto Sanremo può servire, può essere servito portare queste dinamiche su quel palco? Assolutamente sì perché è una vetrina incredibile lo sappiamo tutti qualsiasi occasione buona per dire esistiamo e noi paghiamo le tasse e siamo anche altamente specializzati quindi va benissimo ben venga no perché io ho sentito anche qualche critica ossia no no ma Sanremo eh, eh, le solite lamentele mm, mm, mm. No, non mi interessa il chiacchiericcio ciò che è utile si fa ok <coughs> mi chiedo vuol dire, non c'era solamente Max Gazzè in piazza con noi e Renato Zero sono anche altre artiste così. Sì, sì, mi chiedo che con tutto il benvenuto possibile eh, sono venuto lì in qualche modo a, a rappresentare i moribondi 
mi chiedo se questa gente qua prima se mai posta eh, il problema di ma quanto prende quello lì che vedo fare quella cosa lì come vive chi è che vita fanno in tour questo mangiano, questo, ce lo so puoi dire te, questo ce lo puoi dire te perché hai fatto eh. entrambe Uh-huh. Eh, entrambi i lavori quindi bene la maggioranza degli artisti sono assolutamente inconsapevoli del mondo che c'è per metterli sul palco questo te lo posso assicurare inconsapevoli ma scusate non mi frega un cazzo <ride> molto, molto molto tranquillamente come dire tu ti vai al ristorante ti chiedi come vivi il cameriere che ti ha portato la tagliata se hai pagato bene io personalmente sì perché ho fatto anche quel eh. lavoro eh. <ride> però sì capisco, capisco cosa, cosa vuoi dire e, e qui viene quindi la mia domanda è quindi il solito teatrino all'italiana cioè mh, mettiamo le figurine a fare no, in bella mostra ma poi dopo boh chi se ne frega in parte sì in parte sì e sono tutte cose che vanno da sé l'artista va lì nella sua piccola capacità di comprensione di andare lì a dare una, si sente dare una mano però sa, sa benissimo che poi il TG3 è a te che intervista quindi c'è anche eh, sappiamo come funzionano queste cose qua va bene così va bene non va bene comunque fa sta che è così quindi per il momento buono che per, persone eh, esposte mediaticamente, riconoscibili dal grande pubblico, abbiano presenziato a dare una mano. Quello assolutamente. Presenza. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Il resto sono polemiche che posso fare io così in no, se... no, no, vabbè, sono comunque vabbè. degli interrogativi legittimi. Quello che mi chiedo io è, eh, dopo essere comparso di fronte alla telecamera, dopo esserci, no? come dicevi te, comunque è importante, c'è poi il passaggio successivo, cioè ehm, si adoperano per tramite i contatti che sicuramente avranno per smuovere le acque con le istituzioni, perché poi bisogna andare a rifinire lì. No, questo le persone pensano alla, loro, alla propria carriera e punto. Okay? Se poi c'è da fare una passerella... Eh... Apparire buoni è sempre utile, ok? Apparire solidari, <ride> la solidarietà sì, pelosa sì, 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 sì. è sempre gratuita. Ho capito, quindi insomma, non ci schiediamo di lì. Il COVID non ci ha insegnato niente, eh, no? no assolutamente nulla. Quindi aspettiamo che il governo dia qualche tipo di risposta. Che si possa iniziare a fare dei, dei tavoli ministeriali con più, più soggetti, che da parte del governo e da parte nostra, e capire e eh, approfittare di questa ferma per fare ragionare sulla ristrutturazione del, del, dell'intero settore, esattamente come quando una discoteca viene chiusa per qualche motivo, mm-hmm. ok, siamo chiusi per un anno, va bene, dai, rinnoviamo il locale a questo punto. Il senso è un po' quello. Eh, approfittiamo di questo momento tragico per ragionare tutti insieme su come ripartire, ma non semplicemente ripartire, ripartire meglio. Certo, per assolutamente. Fare che questo che, il settore cresca più seriamente, con più regole, non troppe, ma eh, regolamentazione delle tutele, capire che questi sono lavoratori anche dal punto di vista previdenziale, ok? Assolutamente. Per fare, per fare in modo che si diventi un lavoro serio, perfettamente serio, eh, garantito, eh, costante nel tempo e con delle tutele di qualche tipo, che non sia una roba da, troppo lasciato alla passione, all'amore per ciò che si fa. Sai, il discorso della passione viene cavalcata in tutti i settori. Eh, certo, nel, nel, certo. nel mio piccolo, anche nel mio piccolo, viene utilizzata, no? Ma tanto tu hai la passione, perché dovresti, <ride> perché dovresti trarre un profitto dal tuo lavoro uh, su YouTube? È la tua passione, no? Campa di quello. Eh, sono dei sempre per, dis, per il discorso dei paradossi eh, ci riempiamo le bacheche su facebook eh, con la condivisione del video figo dei cccp o dei disciplinata o di questo o di quell'altro però poi quando si tratta di agire concretamente non si va in negozio a, ad ascoltare cosa dice parisini quando esce il disco non si va ad ascoltare in negozio zamboni però abbiamo le bacheche piene no? per farci certo. belli però poi non c'è il passaggio eh, successivo. Sono, sono tutte medagliette, siamo, siamo tutti gadget di qualcuno, no? ognuno, ognuno indossa qualcun altro per autorappresentarsi. È veramente triste. Eh, senti Dario, eh, oltre mm. eh, al movimento, dopo il movimento è nata anche mh, un'associazione, no? eh, quella dei 
We Make Events eh, a cui possono aderire tutti i cittadini mi sembra eh, non, I... so questo. Non, so, okay. non so non mi sono aggentrato così tecnicamente nella cosa ok c'è una pagina a cui poi rimanderò in descrizione per, per informarsi lì ci sono tutti, tutti i riferimenti mm. ok Mettendo un attimo da parte la tua esperienza eh, a Roma, a parte eh, dimmi un po' dal punto di vista emotivo, a parte il discorso de... poi concreto, dal punto di vista emotivo cosa ti sentivi dentro quando tornavi a casa? Ovvio, ho detto, cazzo, ma siamo tanti e siamo belli, <ride> siamo belli, cazzo. Eh... Io sono molto legato a quel tipo di, di popolo, quindi è stato emotivamente forte. forte. Io spero, eh, mi auguro che questa manifestazione, questa seconda giornata, serva a ribadire il concetto che era stato eh, espresso nella prima, nel caso in cui ce ne fosse bisogno di una terza, ben venga. Insomma, l'importante è andare tutti verso quell'obiettivo e eh, estendo il mio invito no, a seguire questa, questa dinamica non solo ovviamente eh, a chi eh, ci lavora ma anche a tutti noi che siamo dall'altra parte appassionati eh, che beneficiano del lavoro intellettuale, fisico, strumentale dell'artista è importante che siamo tutti uniti nella, nello stesso discorso perché se, no, se ognuno pensa comunque sempre solo al proprio articello non ci sarà mai no, non da nessuna parte eh, c'è anche un'altra informazione eh, quando riapriremo avremo almeno un 30-35% di locali club in cui fare musica che non esistono più e anche quelli che esisteranno in questo momento i baristi, butta fuori i tecnici audio, i tecnici luci questi e quell'altro che fanno? Cioè, pensiamo a quanto c'è dietro a tutto ciò e non sono solamente i tecnici i locali le agenzie di booking che vendono concerti sì sì è un mondo è un mondo è un mondo, è un mondo. È un mondo che, per che quello deve... che si parla di settore perché prende tante persone dall'esercente a chi ospita i concerti chi li organizza chi li vende chi li trasporta chi li monta chi li fa questo quell'altro sono tanti e tutti neri <ride> senti Dario parliamo di cose un pochino più piacevoli e mi riaggancio alla tua invece carriera di musicista c'è qualcosa in ballo con DC Nine nell'immediato futuro comunque nel futuro uh, che vedremo sì stiamo lavorando a un prodotto da far uscire verso fine anno così come dire esistiamo esistiamo ancora, come tutti siamo presi un anno di stand by dalla vita, dall'esistenza, ma si riparte, ci stiamo lavorando e a breve sarà pronto. Ottimo, Cerchiamo ottimo. di fare come sempre un oggetto estremamente curato come il nostro stile, altrimenti non ci divertiamo, Assolutamente. se non siamo soddisfatti di <ride> noi stessi non, facciamo, non, non ci interessa fare le cose, perché come ho detto più volte, in questo momento rispetto agli anni 90 abbiamo la piena libertà artistica in quanto per quanto sempre nella musica facciamo tutti altri mestieri il reddito lo prendiamo da altro e quindi possiamo fare quel cazzo che ci pare e che bellezza la libertà. <ride> che bellezza possiamo e invece io autoprodu- autoprodurci ok <ride> Voglio fare io, perché ci tengo io, un marchettone a questo prodotto, a questo bel cofanettone wow. disciplinata, i tesori della patria. Però Ma lascio... tu, tu fai palestra? <ride> Come sì. fai a, a reggerlo in mano così? <ride> sarei già, che sollevo sarei già cofanetti tutti i giorni, sollevo cofanetti tutti i giorni, questo lo sollevo molto volentieri, però Dario, lascio a te eh, l'onore e l'onere di descrivere Qual è il contenuto di questo cofanetto? Oh Gesù, oh Gesù quale responsabilità? Beh, il cofanetto è, va, è, è una pietra sepolcrale a tutta la storia <ride> di disciplinata. Ne era già uscito uno nel 2012 eh, con un package in particolare, erano tutti CG sì. e quindi l'abbiamo riproposto grazie a Contempo Records in versione vinile. 
quindi contiene tutti i vini ristampati, eh, ristampati dei vini di, di, di disciplinato. Tutte le versioni di quello che è stato fatto, anche ciò che non esisteva in vinile, è stato portato in vinile. Chiaramente con le nostre solite grafiche c'è un booklet immenso che pare, pare la Bibbia. <ride> è ricchissimo di foto, anzi ha due booklet, uno che sì. produce il primo uscito nel 2012 e uno dedicato a questo con un booklet dimensione CD. Esattamente. È stato e... laborioso eh, farlo, mettere insieme tutto il materiale, seguire le grafiche, poi chiaramente le grafiche sono sempre curate da Simone Poletti, non, neanche, non potrei neanche scrivere il mio nome su un pezzo di carta se non me lo fa Poletti, ok? Ormai siamo <ride> Poletti parte della band. Allora Dario, eh, abbiamo parlato di questo splendido cofanetto, dici anche dove possiamo recuperarlo, cosa che consiglio di fare a tutti certo. quelli che ci stanno ascoltando. Dove acquistarlo? Beh, certo, eh, allora, lo si trova innanzitutto nei peggiori negozi di dischi <ride> e poi tramite cont- Contempo Record, quindi si può scrivere all'indirizzo al sito gcsnine.org e poi dopo noi... Gli, gli, Giriamo l'ordine a contempo record. Perfetto, dove ci sono anche, dove c'è anche l'EP in vinile, quello del 2018, certo, edizione certo, in certo. CD Deluxe, gadget vari. Fate un viaggio insomma sì. sul sito dei dc che sarà qui sotto in descrizione con il link per andare, Grazie. Per andare sì, a, diciamo che a vedere tutto. dc in questo momento sta facendo un po' da ponte, anche da collettore, anche per le cose dei dc. Le disciplinate, assolutamente. Dario, uh, se vuoi aggiungere qualcosa... In chiusura? C'è una voglia di suonare, che non avete idea, <ride> voglio tornare a suonare. È stato veramente, abbiamo iniziato un tour a gennaio del 2020 ed è stato veramente un coito interrotto. Proprio abbiamo dovuto fermarci a, feb- a febbraio, fine febbraio, per quello che è successo, è stato un... E mi manca tanto, mi manca tanto, mi manca anche la squadra tecnica che si era formata, che c'era un bel clima, funzionava tutto, dai video, le luci, l'audio, quindi colgo occasione di salutare tutti i ragazzi. Ricordo, ricordo Sperando l'esperienza. Di, di rivedersi presto. Speriamo, ricordo l'esperienza alla Flog, fu devastante in senso positivo naturalmente e spero di ripeterla presto. Dario, io ti ringrazio. Beh, eh, beh, lasciami dire sì. che alla Flog abbiamo rotto un po' di ossa, eh? senza togliere <ride> nulla a nessuno, ma c'è qualcuno che ha fatto uso di, di, <ride> di analgesici, cerotti, una <ride> dentista. E se non c'eravate voi quella serata, ma non voglio dire altro. Dario, io ti ringrazio per essere stato qui eh, quando vuoi grazie a te Johnny ma soprattutto grazie per quello che fai eh, tu, tu seguo le vostre cose sono sempre pertinenti ben fatte bravi bravi grazie grazie Credo mille io. Dario ti mando, ti mando un abbraccio e spero di rivederti presto ciao a tutti ciao.